హలో విశ్వప్రసాద్ గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను ఎలా ఉన్నారు మీరు ఫైన్ సార్ సార్ రవితేజ గారితో మల్టీ ఫిలిం డీల్స్ అయిన్ చేశారు ధమాకా లాంటి పెద్ద హిట్ కొట్టారు మన స్టేజ్ మీద వి ఓంట్ లెట్ యూ డౌన్ సార్ అంటున్నారు అంటే మరి ఇంకో హిట్ కొట్టబోతున్నారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి అంటే మల్టీ డీల్స్ సైన్ అని అలా ఏం చేయలేదు కానీ మల్టిపుల్ మూవ్స్ చేస్తూనే ఉండాలనుకుంటున్నాం సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ చేస్తూనే ఉంటాం అంటే యూజువల్లీ హ్యాపెనింగ్ హీరో హీరోస్కి ఏంటంటే కమిట్మెంట్స్ ఉంటాయి చాలా రేర్ ఒక ప్రొడ్యూసర్తోనే రెండు సినిమాలు చేయడం వరుసగా చేయడం అనేది రేర్ అలాంటిది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మూడు సినిమాలు ఉన్నట్టు వచ్చింది సో రవితేజ గారు కూడా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు నిన్న ఒక వీడియో కూడా బయటకు వచ్చింది సాటిస్ఫైడ్ అండ్ సూపర్ సాటిస్ఫైడ్ అంటున్నారు అంటే ఈ మూవీలో విల్ సీ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ విజువలైజేషన్ స్టైల్ అండ్ కనెక్టింగ్ విత్ మాసెస్ అండ్ ఎమోషన్ అండి సో అంటే మీకు ఒక టిపికల్ రవితేజ గారు టైప్ ఆఫ్ మూవీ ఇలా ఉండకపోవచ్చేమో కానీ బట్ ఈ నాట్ మిస్ రవితేజ గారు ఈ సినిమా చూస్తే అండ్ ఓకే సార్ ఇప్పుడే మీరు టిపికల్ రవితేజ గారి సినిమాలాగా ఉండకపోవచ్చు కానీ అని ఒక మాట అన్నారు యూజువల్లీ ఏంటంటే రవితేజ గారు ఎప్పుడన్నా ఒక ఆయన రెగ్యులర్ రూట్ నుంచి కొంచెం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే కొంచెం అంటే ఆ కంటెంట్ కూడా పెద్ద ఏం సపోర్ట్ చేయలేదు బట్ ఆయనకి వేరే రిజల్ట్స్ వచ్చింది మీ ప్రొడక్షన్ హౌస్లోనే రవితేజ గారితో ఎలాంటి సినిమా హిట్ కొట్టాలనేది ఒక ఒక టెంప్లెట్ చూపించేసారు ధమాకాతో అలాంటిది ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ తీసుకుని తీసుకోవడానికి ఎలా యాక్సెప్ట్ అయ్యారు మీరు అంటే జస్ట్ అంటే సినిమా చేయడమే గోల్ అనుకుంటే అంటే మన ఎఫర్ట్ పెట్టుకోకుండా ఈజీగా వెళ్ళిపోతూ ఉండాలనుకుంటే మూవీ ట్రేడింగ్ చేసుకోవచ్చు అండి బిజినెస్ తీయడం ఎందుకు బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ప్రొడ్యూసర్ ఎప్పుడు అవి చూస్తారు కదా ఆ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా అంటే మీకు ఒక హిట్ బ్లాక్ బస్టర్కి ఒక గ్యాప్ ఉంటుంది కదా ఆ బ్లాక్ బస్టర్స్ తీయాలంటే యూ నీట్ టు డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఓకే సో సో ధమాకా కంటే పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఇప్పుడు మీకు వేరే ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పినాను మీకు ఒక లోకేష్ కనకరాజ్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్లో మూవీ చేయాలి అంటే మనకు తెలుగులో ఎవరు ఉన్నారా అంటే ఈ మూవీ తర్వాత ఇట్ మే సెట్ దట్ ఎక్స్పెక్ట్ రెఫరెన్స్ ఓకే అంటే యూజువల్లీ మన ఇండస్ట్రీలో ఏమంటారంటే ఒక సక్సెస్ ఫార్ములా అని లేకపోతే ఒక సేఫ్ గేమ్ అని ఉంటుంది ప్రొడ్యూసర్లకు కానీ లేకపోతే హీరోలకు కానీ ప్రూవెన్ మోడల్స్ ఇప్పుడు మీరు ధమాకా ఇట్స్ వెరీ రీసెంట్గా హిట్ కొట్టారు అండ్ ఆ తర్వాత చూసిన రిజల్ట్స్ మీకు ఇట్ వి ఇట్ ఈస్ అన్ ఈజీ డెసిషన్ కదా ఎందుకంటే మరీ ఎక్కువ మనకెందుకు ఈ గొడవ కొంచెం సేఫ్ రూట్ అనేది యాటిట్యూడ్ చాలామందిలో కనిపిస్తుంది మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆలోచించాం ఎందుకు కాదు అసలు మేము అలా ఎప్పుడు ఆలోచించాం ఓకే అంటే దెన్ మా కాన్సెప్టే వర్కౌట్ కాదు నేను అంటే ఇప్పుడు నాకు ప్రభాస్ గారితో సినిమా తీస్తున్నాను పవన్ కళ్యాణ్ గారితో సినిమా తీస్తున్నాను తీసినాను దెన్ రవితేజ గారితో చేస్తున్నాను ఇంక చిన్న సినిమాలు ఎందుకు అనుకుంటే ఫామ్లో పడితే ఓకే డజన్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ ఓకే మేము చేసినా చిన్న సినిమాలు ఎవరు చేయట్లేదు సో మా గోలే వేరు మా కాన్సెప్టే వేరు అండి సో ఇందాక మీరు అన్నట్టు లోకేష్ కనకరాజ్ గారి స్టైల్ ఆఫ్ యాక్షన్ స్టైలిష్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ అంటే రెఫరెన్స్ అవ్వచ్చు అంటున్నారు ఈ డైరెక్టర్ కార్తిక్ ఘట్టం నేను గారు చూస్తే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో సూర్య వర్సెస్ సూర్య అని చెప్పి ఒక సినిమా చేశారు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఒక డీసెంట్ ఫిలిం బట్ సక్ కమర్షియల్గా సక్సెస్ కాదు ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఒక డైరెక్టర్కి ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వాలంటే ఒక కన్విక్షన్ ఉండాలి మీకు ఒక కన్విక్షన్ ఉండాలి ముందు పైగా ఏంటంటే కార్తిక్ గారితో మీరు ఇప్పుడు బ్యాక్ టు బ్యాక్ రెండు సినిమాలు చేస్తున్నారు ఈవెన్ ఈ సినిమా రిలీజ్ ముందే ఆ సినిమా స్టార్ట్ చేశారు అంటే డైరెక్టర్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఏమి ఏ కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చాడు కార్తిక్ గారితో అది ఫిఫ్త్ మూవీ అండి సినిమాటోగ్రాఫర్ కింద సో వి నో ఇమ్ వెల్ ఓకే అంటే యాజ్ ఎ టెక్నీషియన్ వేరు కదా స్టోరీ టెలర్ గానో లేకపోతే ఒక డైరెక్టర్ అనేది డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ ఆల్ టుగెదర్ కార్తిక్ గారు ఏదైతే చెప్తున్నారో యూ కెన్ సీ ఇట్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఓకే అండ్ యూ సీ ఇట్ లాట్ మోర్ పవర్ఫుల్ అండి మీకు నేను ఎగ్జాజరేట్ చేయలేదు మీకు లాస్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లోడింగ్ ఓకే మూవీ ఓకే మీరు తెలుగు సినిమాల్లో ఇప్పటిదాకా అలాంటి క్లైమాక్స్ చూడకపోయింది వచ్చి అంటే నేను అంటే మీకు బాహుబలి క్లైమాక్స్ ఒకలా ఉంటుంది అంటే నేను దాన్ని కంపేర్ చేయట్లేదు ఇట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్కేల్ ఇప్పుడు మీకు ఒక లోకేష్ కనుక సినిమాలో లాస్ట్ ఒక యాక్షన్ ఎపిసోడ్ ఎలా
కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు బట్ ఆ రేంజ్లోనే ఉంటుంది మొన్న డైరెక్టర్ గారితో మాట్లాడుతుంటే ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఇందులో ఒక గ్లోబల్ ఇష్యూ ఒకటి టచ్ చేసేవాడిని అంటున్నారు యూజువలీ మనం చాలా సినిమాలు చూసాం తెలుగు సినిమాల్లో ఎందుకో డైరెక్టర్స్కి ఆ గ్లోబల్ ఇష్యూ అనేది నెరేటివ్లో జల్ చేయడం అనేది రా కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఎందుకంటే అది చూసేటప్పటికి బాగా సింక్ అయింది ఇది బాగా సింక్ అయింది ఇట్స్ అ లోకల్ ఇష్యూ టు అంటే లోకల్గా ఉంది గ్లోబల్గా ఉన్న ఇష్యూ ఇది అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అ గ్లోబల్ ఇష్యూ ఓకే అంటే నిన్న చూసారు మీరు కూడా చూసినట్టు ఉన్నారు మీకు ఎలా అనిపించింది అది నా ఆడియన్స్ అదే అండి మీకు ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ స్టైలిష్ స్ట్రాంగ్ విజువలైజేషన్ ఎమోషన్ అయితే మీకు ఇట్ విల్ హిట్ అ పీక్ అట్ ద ఎండ్ ధమాకాలో ఒక బ్లాస్ట్ ఒక సాంగ్స్ అనేవి ఒక బ్లాస్ట్ బట్ ఒక కథ పరంగా దీనికి ఆ సాంగ్స్ సపోర్ట్ లేదు అది కొంచెం ఏదన్నా ప్రమోషన్స్లో ఇబ్బంది పెట్టిందా మిమ్మల్ని ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ థీమ్ అండి మూవీ అంటే మేము చాలాసార్లు అనుకున్నాం అంటే ఓ రెండు మంచి మా సాంగ్స్ పెడితే సినిమా పిక్ అంటే కార్తిక్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ దిస్ ఈస్ నాట్ మెంట్ ఫర్ దట్ ఓకే సో అంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే ట్రైలర్ చూస్తే కొంచెం సీరియస్ ఫీల్ ఉండింది దాంతో ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ సెట్ అయిపోయినాయి అని ఏదో అనిపిస్తుందా మీకు బట్ మీరు రిపీటెడ్గా మీరు చెప్పేది ఏంటంటే ఇది డిఫరెంట్ ఫిల్మే కానీ రవితేజ గారు ఎలిమెంట్స్ మిస్ అవ్వు అవి అని చెప్పి చెప్పి ఎలిమెంట్స్ మిస్ అవ్వు అని ఎనర్జీ మిస్ అవ్వదు ఓకే మరి అది ట్రైలర్లో రిఫ్లెక్ట్ అయినట్లేదు కొంచెం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ డిఫరెంట్గా సెట్ చేసినట్టు అనిపించలేదు మీకు అంటే మీరు ఎగ్జాక్ట్ అంటే ఏ రెఫరెన్స్ చెప్తున్నారు అడిగి లేదు అంటే ఒక యాక్షన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది ట్రైలర్ ఈజ్ ట్రూ టు వాట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ బట్ మీరు అంటున్నారు కదా రిపీటెడ్గా డైరెక్టర్ గారు కానీ మీరు కానీ రవితేజ గారి నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఎలిమెంట్స్ మిస్ అవ్వో మిస్ అవ్వు అంటున్నారు అంటే ఆయన గెటప్ మీరు చూస్తే ఆ ఎనర్జీ అంటే రవితేజ గారి నుంచి ఒక రకమైన ఎనర్జీ మీకు ఇది చాలామంది ఒక జాన్ విక్ స్టైల్ మూవీ అంటారు బట్ ఇఫ్ యూ సీ ద అపియరెన్స్ అండ్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఇట్స్ నాట్ బట్ యూ లావ్ సిమిలర్ స్టైలిష్ యాక్షన్ సార్ ఓకే అంటే సంక్రాంతికి రావాల్సిన సినిమా సంక్రాంతికి మీరు ఇండస్ట్రీ కోసం అకామిడేట్ చేస్తా ఒక వన్ మంత్ డిలేడ్గా వస్తున్నారు ఏమనుకుంటున్నారు డిడ్ యూ గెయిన్ ఎనీథింగ్ ఆర్ డిడ్ యూ లూజ్ ఎనీథింగ్ యాజ్ ఆఫ్ టైట్స్ న్యూట్రల్ ఓకే అంటే పోస్ట్ కూడా ఇట్ విల్ బి సిమిలర్ అంటే లార్జ్ మార్కెట్లో సెకండ్ ప్లేయర్గా ఉన్నాము ఇప్పుడు స్మాల్ మార్కెట్లో లీడింగ్ అంటే ఓకే లాస్ట్ టైం ఏంటంటే అందరూ ఎలా లెక్క కౌంట్ చేశారంటే అండి నాలుగు ఐదో సినిమాలు వస్తున్నాయి సంక్రాంతికి ఎవ్రీ ఫిల్మ్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ ప్రామిస్ సో అన్ని సక్సెస్ అయితే కనుక ఒక ఒకదాని సక్సెస్ ఇంకొకటి ఇంకో ఓపెనింగ్స్ తినేస్తుంది అలాంటి లెక్కలు ఎక్కువ వేసి చేశారు బట్ ఏంటంటే ఒక హనుమాన్ తప్ప ఏది క్లీన్ బ్లాక్ బస్టర్ ఏది అవ్వాల సంక్రాంతి ఫిల్మ్స్లో ఆ సినిమాల రిజల్ట్ చూసి ఇంకా ఈగల్కి స్పేస్ ఉండింది అది ఒక లాస్ట్ ఆపర్చునిటీ అని ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుందా అంటే మేము మూవ్ అయింది ఫర్ ఎ రీజన్ అంటే ఇండస్ట్రీ నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చి ఒక టీమ్ వెళ్ళి హీరో గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తే వేరే వాళ్ళు మూవ్ అవ్వడానికి ఉన్న కన్సర్న్స్ మాకు మాకు లేదు అప్పుడు ఆయన అగ్రీ అయినారు సో వీ మూవ్ అవుతా సో విడిన్ మూవ్ బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ మేక్ ఎ బిగ్ ఆపర్చునిటీ అండి అంటే ఆ రోజు అనాలిసిస్ ఇట్స్ న్యూట్రల్ ఇవాళ కూడా ఇట్ ఇస్ అ న్యూట్రల్ ఓకే సో మనం ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాక లాస్ట్ అన్న ఫీలింగ్ లేదండి అంటే ఓకే బట్ ఆ ఓపెనింగ్స్ ఇంకొంచెం బెటర్గా వస్తాయి కదా ఫెస్టివల్ సీజన్ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ లాస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఓకే ఇట్ వాజ్ ఎ నోన్ ఆపర్చునిటీ తెలిసి తీసుకున్న రిస్క్ మేబీ అంతే కదా రిస్క్ తీసుకున్న డెసిషన్ ఓకే చాలా తీసుకున్న డెసిషన్ వీఆర్ క్లియర్ అంటే మార్కెట్ ఎక్స్ అండి యూఆర్ క్యాప్చరింగ్ సర్టెన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓకే దట్ ఎక్స్ ఈజ్ స్మాలర్ టుడే బట్ వీఆర్ క్యాప్చరింగ్ లార్జ్ ఎ పర్సంటేజ్ అంతే ఓకే సో పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీని బాగా ఎక్స్టెన్సివ్గా రీ రీవ్యామ్ చేస్తున్నట్టున్నారు మీరు కూడా ఈ మధ్యన ఎక్కువ టైం ఇక్కడ స్పెండ్ చేస్తున్నారు దీని మీద నేను చాలా రీఆర్గనైజింగ్ అయితే చేస్తామండి బికాస్ వీ వాంట్ టు గ్రో గ్లోబలీ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ వీ వాంటెడ్ టు బి స్కేలబుల్ ఓకే సో ఆ స్కేలబిలిటీలో క్వాలిటీ ఇష్యూస్ రావచ్చు సో ఆ క్వాలిటీ ఇష్యూస్ అడ్రస్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ఎ డిఫరెంట్ ఫోకస్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ సో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వే వర్కింగ్ సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ ద చేంజెస్ యూఆర్
you call the levels of uh, decision making level 1 2 3 4 and one will be the doers two will be the leads three are the people who manage four is the management okay so we need that structure so management and structure lo kuda enna changes vastunay are are you bringing in uh, more people will have one to four various number of people to come in okay sir uh, we, we are hiring significant amount of employees we are building a very strong content and r&d team so there will be a business execution team and manages in and kind of so yeah, management will expand okay company will expand సార్ మొన్న ఈవెంట్లో మీ బెటర్ ఆఫ్ వందన గారు కానీ లేకపోతే మీ డాటర్ కృతి గారు కానీ స్టేజ్ మీద మీ ముగ్గురు ఒకేసారి కనిపించారా అంటే ఏదన్నా స్పెషల్ లొకేషన్ స్పెషల్ ఫిల్మ్ అయినా లేకపోతే ఆర్ యూ ఇన్వాల్వింగ్ ద ఫ్యామిలీ ఇన్ దిస్ బిజినెస్ అంటారు మా అమ్మాయి షీ ఈస్ ఆల్రెడీ ద ద రీజన్ వీఆర్ బుడింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఈస్ వీ వాంట్ మేక్ దిస్ వెరీ లార్జ్ స్కేలబుల్ బిజినెస్ సో దట్ అంటే ఇంటెంట్ ఈస్ అంటే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ సీ takes it up but uh, mamma ni we want to bring her into this uh, okay and build this for her okay already start ayinattunnaru what is your uh, first impression and observation ah uh, she started in April, february okay suddenly she realized in no, last february. last february one year uh, yeah last. she realized and uh, it's not easy to work uh, because of a maybe into correct kada brief was happen will not go deep yeah yeah, yeah. i don't want to. <laughs> yeah we saw this could be her launch we saw a lot of resistance from the level 2 team okay we gonna level 1 to 3 yeah okay and she got blocked okay so that is one of the key reason uh, and they have their own agendas okay and saw some significant corruption that is hitting the quality not only the price okay so our reforms this could have done one of the reason and uh, number of people per sir like level 3 ledu level 4 we don't have many We're like it's only one so we realized 3 is miss, level 3 is missing completely okay that we over empower to which is not required they should just follow the process okay so and uh, we విశ్వప్రసాద్ గారు ఈజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ దిస్ ఎంపైర్ వాళ్ళ డాటర్ కూడా రెసిస్టెన్స్ వచ్చే అంత ఉందా ఇక్కడ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ అండి ఓకే ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ టు మీ ఆల్సో ఓకే ఓవర్ ఇండిపెండెన్స్ అంటారా డిపెండ్స్ క్యారీ డవే అంటారు ఓకే సార్ యూజువల్లీ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడ వాడని పదం ఒకటి వాడారు కరప్షన్ అని చెప్పి people will talk leakages and all these things and all corruption and all these it's heights of corruption not corruption okay and the people think it is acceptable no it's not acceptable okay you may not eradicate but you cannot accept it as acceptable okay how did it go unnoticed uh, in nardo as i said man there is a perception that yeah it, it happens that way you just live with it and you know okay. you don't have to they create a lot of this union drama actual union people don't get benefited okay if we are spending x only 0.2 or 0.15 x or 15% of that is going to the actual labor and the rest is going to the mafia okay and, and i think we eradicated that okay e corruption anedi meek people media factory lo unda i mean in general uh, industry most on unda it's industry issue that you know, how much it comes into each company anedi ఇప్పుడు మీకు ఇన్ యువర్ డే టు డే లివింగ్ యూ సర్ యూ స్పెండ్ సర్టన్ అమౌంట్ ఎస్ కంట్రీలో కరప్షన్ రేట్ ఉంటుంది హౌ మచ్ ఈస్ దట్ హార్టింగ్ యూ అన్న దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ రియాక్షన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ విత్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ థింగ్ యూ డోంట్ రియాక్ట్ ఇట్ వాజ్ హార్టింగ్ యాజ్ మోర్ సో వీ కమ్ అండ్ వితౌట్ అంటే కన్నీలో ఎక్స్ట్రీమ్ కరప్షన్లో ఉంటే వి పుల్ నో కరప్షన్కు ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు what is manageable a percentage ena cheppagalra 10% 20% ala enna number it goes by area of so okay no by corruption lo three untayandi first price corruption untundi adi 10% 20 30% jarugutundi inflate chesi numbers book lo then next step lo quantity antaru nenu oka simple example cheptanu meeku 
ఒక కరవన్ ఉంటుంది కరవన్ మీద కరప్షన్ కుడ్ బి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓకే అప్పుడు నోట్ చేసుకునేవాడు అంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్ నంబర్స్ మెయిన్ ఐఎమ్ నాట్ మేకింగ్ అప్ ఆ నోట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేవాడికి వన్ ఎయిటీ రూపీస్ అప్రూవ్ చేసేవాడికి త్రీ ట్వంటీ రూపీస్ వన్ ఆర్ టూ మధ్యలో ఓకే సో దట్ ఈస్ ఓకే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనే వెహికల్ ఈజ్ ఓకే అనుకోవచ్చు సెకండ్ లెవెల్ ఇట్ విల్ ఇట్ ఆన్ ద క్వాంటిటీ ఫోర్ వెహికల్స్ ఉంటే సిక్స్ వెహికల్స్ ఉంటే టెన్ అని రిపోర్ట్ చేయడం ఓకే స్టిల్ ఇట్ ఈస్ హిట్టింగ్ ఓన్లీ ద అమౌంట్ ఓకే థర్డ్ లెవెల్ క్యారీడ్ అవైనా ఏం చేస్తారంటే క్వాలిటీకి వస్తారు ఒక క్వాలిటీ క్యారీ పెట్టుకోకుండా ఎందుకంటే వన్స్ లో గ్రేడ్ వెండర్కి లోకం అయితే వాడుతూ లో క్వాలిటీ పంపిస్తాడు ఎందుకంటే నా ఆల్రెడీ గివింగ్ అన్నది అండి అప్పుడు ద యాక్టర్ హూ ఈస్ కమింగ్ విల్ గెట్ అప్సెట్ విల్ గెట్ అప్సెట్ వెన్ ఈస్ అప్సెట్ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ద ప్రాడక్ట్ సో ఇది వదిలేస్తే క్యారీడ్ అవే ఎంత దాకా వెళ్తుందంటే ఇట్ విల్ లిట్ యువర్ ప్రోడక్ట్ అనమాట జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అండ్ దీస్ ఆర్ రియల్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ఇట్స్ నాట్ అ మేడ్ అప్ ఓకే నేను నంబర్స్ అడిగినారు కదా అని వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సో ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫిక్స్ ఇట్ అంటే కరప్షన్ ఉంటుంది దానిలో తప్పేమి అంటే ఇఫ్ ఇట్స్ టేక్ వాట్ ఇట్ లెట్ ద క్వాలిటీ ఓకే సార్ బట్ మన ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే ఐ డోంట్ నో ఇది అసలు కరెక్ట్ మాట కాదో తెలియదు కానీ చాలామంది ఏమంటారంటే ద ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్డ్ కరప్షన్ ఇది అంతనే సిస్టంలో ఇది ఉంటుంది దీన్ని ఉండనివ్వాలి ఎవరన్నా వచ్చి మైక్రో మేనేజ్ చేయడానికి ట్రై చేసినా లేకపోతే దాన్ని ఆపాలని ట్రై చేసినా దే విల్ బికమ్ మోర్ రెసిస్టెంట్ అండ్ అగ్రెసివ్ అంటారు సార్ అంటే అది హాఫ్ బేక్డ్ ఆర్టిక్స్ నాకు వీ కాల్ అంటే ఐ కమ్ ఫ్రమ్ ద ప్రాపర్ మేనేజ్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దర్ ఇస్ అ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ బాటమ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ అంటారు ఓకే ఐ ఎమ్ ఐ మాస్టర్ ఇన్ బోత్ సో ఎక్కడ ఎట్లా గిల్ చేయాలన్నది మై గోల్ ఈజ్ నాట్ టు స్టాప్ దట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే మై గోల్ ఈజ్ టు నాట్ ఇట్ దట్ క్వాలిటీ ఎస్ సో ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అప్పడానికి ఐ విల్ స్పెండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఓకే సో ఆ ఫైవ్ థౌసండ్ స్పెండ్ చేయలేని వాడు భయపడతాడు అంతే అంతే ఫైవ్ హండ్రెడ్ సేవ్ చేయాలని చేసేవాడు ప్రాబ్లం వేరు క్వాలిటీ కంట్రోల్ చేసేవాడు ప్రాబ్లం వేరు నేను క్వాలిటీ కంట్రోల్ చేయడానికి ఐ స్పెండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఆన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద క్యారవన్ అవును అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద top down problem okay bottom up i i don't let the Your people appro- yeah, mm-hmm. so me uh, approach and the long term results uh, this yeah. costs and i can take a stand yes sir uh, meer gani vivek gar gani ekkada chusna sare me iddre ganpistaru me iddro ganpistaru ee event ki elna you come together meer maatladtaru anni untadi but why repeated ga rumors me iddar meeda edo jarugutundi you are uh, డ్రిఫ్టింగ్ అపార్ట్ అని అలాగే ఇప్పుడు ఎవరినైతే ఫైర్ చేసినామో దే హ్యావ్ టు బి మీరు చెప్పినట్టు ఎక్కడ ఒక చోటు బ్లేమ్ చేయాలి కదా ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ నేను పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ఐ సెటప్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ విఎన్ ఆదిత్య ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ హెల్ప్ మీ టు అండర్స్టాండ్ ద ఇండస్ట్రీ ఓకే ఈ బ్రాట్ ఇన్ వివేక్ వివేక్ హెల్ప్ డస్ ఇన్ మౌంటింగ్ మూవీస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ వీ వాంట్ ఎక్స్పాండ్ ద లార్జర్ ప్రజెంట్స్ లెవెల్ త్రీ బిల్డ్ చేయాలా లెవెల్ టూ బిల్డ్ చేయాలా సో టూలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ క్లీనప్ చేయాలా బికాజ్ అది ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఎయిటీ పర్సెంట్ అయిపోయింది సో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకి దెన్ ఇట్ బ్లేమ్ సమ్మన్ రైట్ సో ఐ డోంట్ థింక్ వే వీ పర్సనల్లీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ గ్యాప్ బట్ కంపెనీ ఎక్స్పాన్షన్ అయితే జరుగుతూనే ఉంటుంది అండ్ వివేక్ గారు అందరికీ తెలిసిందే వెరీ సాఫ్ట్ పర్సన్ అండ్ నాన్ కాంట్రవర్షియల్ పర్సన్ దట్ మే బి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ టూ ఈజ్ టేకింగ్ రైడ్ రీసెంట్గా ఒక కేసు దాకా కూడా వెళ్ళింది కదా ఒక ఇష్యూ ఏమీ లేని దానికి ఆయన్ని హీస్ బ్లేమ్ ఫర్ నో రీజన్ ఏమీ లేదండి యూ నీడ్ వై డూ యూ ఎంకరేజ్ ఐ డోంట్ నోట్ యూ రాంగ్ బట్ బట్ యూ డోంట్ హ్ ఎ రైట్ టు డిమాండ్ ఎ మూవీ ఫ్రమ్ అస్ అంతే కదా ఈ వాస్ టూ సాఫ్ట్ సెండ్ దాంట్ ఈ నోస్ ఈ మే నాట్ బి ఎ ఫిట్ Okay. And if it is me, I'll say, sorry, mm-hmm. we don't have time money. And if you have an opportunity, then you can mount it. Yeah, it cannot mount. Uh, 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 cinema mount alone, it's simple. You need to convince an actor. Mm-hmm. If you have not convinced for the last five years, okay. we cannot create another magic to convince them. That's right. In fact, uh, people media factory, they have to ask a little bit. Even after that. The writer ki we can help because we are giving an access. Oh, no. He has access. And oh, I don't know him too well, but I uh, will tell you the information in this issue. He pitched everywhere. Mm. We cannot do anything different than... Mm, 
what's been done already adi every product should have an expiry date kada ekado aapaladi go and rework on the product and yeah. don't expect uh, somebody to help you okay adi ante naaku artham ayindi adi i never interacted so if i'm cross the line and made a comment uh, it's more from my information okay yeah, danla yeah that is uh, softness of vivek adi okay you should not adhe men chalgati cheptunna ante కామెంట్ ఉంటుంది తెలుగులో మొహమాటానికి పోతే ఏదో జరిగింది అన్నట్టు ఎనివేస్ సార్ సార్ ఈ నాన్ థియేట్రికల్ క్రాష్ గురించి మనం ఒక రౌండ్ టేబుల్ కూడా చేసాం లాస్ట్ టైమ్ ఇట్స్ ఎ సీరియస్ ప్రాబ్లం ఇండస్ట్రీలో అందరిది ఎలా హిపోక్రసీ ఉంటుంది అంటే అనొచ్చు లేదా పదం హిపోక్రసీ ఏంటంటే దే హ్యావ్ సెప్ట్ అయిన ప్రాబ్లమ్స్ అవి కొన్ని చేతులరా తెచ్చుకోవచ్చు కొన్ని కొన్ని అనుకోకుండా మన మీద పడవచ్చు ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ వాటి గురించి మాట్లాడడానికి కూడా ఇబ్బంది పడతారు సి ఇప్పుడు నాన్ థియేట్రికల్ వల్ల ఈగల్ ఈ సఫరింగ్ ఒక ఇష్యూ వచ్చింది యూ ప్లెయిన్లీ టాక్ అబౌట్ ఇట్ మీకు ఇన్హెబిషన్స్ సఫరింగ్ అంటే ప్రాబ్లీ మీకు వచ్చే ఎక్స్ట్రా బిజినెస్లో ఏదో చిన్న డెంటో ఏదో పడింది జ ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్స్ అవాయిడ్ దట్ టాపిక్ insist on not asking or not talking but meer entante you talk very plainly ochindi jarigindi i will take a hit no problem antaru na ante we do in a very calculative business so magade suffering anna feeling 0.1% good ledu 0.001% good ledu suffering an kaadu maybe i used the wrong word what you realize is what you realize anamata how you plan అంటే మన ఇండస్ట్రీ ఎలా అంటే ఇప్పుడు నాన్ థియేట్రికల్ మీద ముప్పై కోట్లు వస్తాయి యాభై కోట్లు వచ్చినాయి అని చెప్పుకునే ఇండస్ట్రీ యూ ఇట్స్ డిఫరెంట్ మెసేజింగ్ ఫర్ డిఫరెంట్ నీడ్స్ ఉండొచ్చు అండి అండ్ ఐ కెన్ నాట్ కమెంట్ బ్రాడ్లీ బట్ మాకు వీఆర్ కంప్లీట్లీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ వేర్ వీఆర్ వాట్ వీ కెన్ అచీవ్ ద బెస్ట్ అన్న దాని మీద దిఫరెంట్ ఆపర్చునిటీస్ సో డిజిటల్ అవ్వడం వల్ల దెర్ ఈస్ ద స్మాల్ ఇంపాక్ట్ అవర్ ఆపర్చునిటీ సార్ మనం లాస్ట్ టైం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఈ నాన్ థియేట్రికల్ వీటి గురించి యూఆర్ మెన్షనింగ్ దట్ ఈ జీ ఫైవ్ సోనీ మెర్జర్ అయితే సిచ్యువేషన్ విల్ ఈజ్ ఏ బిట్ అన్నారు బట్ మెర్జర్ ఆగిపోయింది వాట్ డూ యూ థింక్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే విల్ బీ మల్టిపుల్ ప్లేయర్స్ అండి ఇన్ ద మార్కెట్ సో ఒక సారి సప్లైకి ఛాలెంజ్ ఉండొచ్చు ఒకసారి డిమాండ్కి ఛాలెంజ్ ఉండొచ్చు ప్రస్తుతం డిమాండ్ ఛాలెంజింగ్లో ఉంది so uh, strengthen your supply when demand comes you realize something so what do you think is stalemate and all continue over there no stalemate and the market is moving and nobody is stopping making movies ante uh, mark ott platforms konni slots lev antnaro we are uh, calendar is full antnaro konta mandi buying cheyaledu how long this situation will continue and all is available ott the slots like the theater market or something so. okay this correction is permanent antunnara సి కరెక్షన్ ఈజ్ నెవర్ పర్మనెంట్ అండి అందుకే దాన్ని కరెక్షన్ అంటారు ఓకే సప్లై అండ్ డిమాండ్ మళ్ళా వస్తుంది అంటారు అంతే కదా అంటే ఇప్పుడు మీకు డిమాండ్ తగ్గినప్పుడు సప్లై తగ్గుతుంది మీరు సప్లైని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే డిమాండ్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ ఓవర్ సప్లై అండ్ యూ కెన్ డూ మోర్ సప్లై ఓవర్ సప్లై కాదు ఇట్ కెన్ గో బ్యాక్ టు దట్ లెవెల్స్ మొన్నటి దాకా మనం ఎంజాయ్ చేసిన డెఫినెట్ మార్కెట్ హ్యాస్ టు గ్రో బిగ్ ఓకే సి ఇండియన్ ఎకానమీ ఈజ్ గోయింగ్ టు గ్రో వరల్డ్ ఎకానమీ ఈజ్ గోయింగ్ టు గ్రో సో ఇట్ జస్ట్ ఇంటూ ట్యాప్ ఇంటూ దట్ ఎకానమీ ఎకానమీ డెడ్ అవుతుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ఇట్ విల్ స్టే ఫర్ ఎవర్ ఓకే మార్కెట్లో రీటైల్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్న ఇండస్ట్రీస్ మే విల్ నాట్ హ్యావ్ అ పర్మనెంట్ దే ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ లివింగ్ ఓకే సార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ఒక సినిమా చేశారు యూ ఆర్ క్లోజ్ టు హిమ్ ఆల్సో చాలా ప్రతి ప్రొడ్యూసర్కే రెగ్యులర్గా వచ్చే ఆపర్చునిటీ కాదు వాట్ ఇట్ బ్రో అనే సినిమా మీరు యూ ఆర్ వెరీ వోకల్ అప్పుడు ఆ రీమేక్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు అది రీమేక్ కాకుండా ఒక ఒరిజినల్ స్క్రిప్ట్తో చేసి ఉంటే ఇంకా బెటర్గా ఉండేది రిజల్ట్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ డిసప్పాయింట్ చేసిందా ఏమంటలా ఇంకా బెటర్గా ఉండేదని మీరు అనుకుంటున్నారు నో వన్ థింగ్ వీ రియలైజ్ ఇన్ దట్ మూవీ ఈజ్ వీ కుడ్ హ్యావ్ డన్ సిగ్నిఫికెంట్లీ బెటర్ ఇన్ అవర్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ విట్ ఇట్ స్పెండ్ సిగ్నిఫికెంట్ వి స్పెండ్ ఓవర్ ఎ మిలియన్ డాలర్స్ ఫర్ వీ ఎఫెక్ట్స్ ఓకే బట్ విడ్ ఇన్ టచ్ వాట్ వీ వాంట్ టు Yeah, that is one of the reforms we are bringing to work I had done, but I had done. Okay. So, I don't know if I'm disappointed in that, but I don't know if I'm disappointed in that, but I don't know if I'm disappointed in that, but I don't know if I'm disappointed in that.
మేము అనుకున్న రేంజ్కి రాలేదు అన్నది ఓకే సో బట్ అదర్వైజ్ రీమేక్ అది కాకుండా ఒరిజినల్ చేసి ఉంటే బాగుండేదని అయితే ఇప్పుడు అనిపించలేదు ఇట్స్ వెరీ సబ్జెక్టివ్ అండి రీమేక్ కాకుండా ఒరిజినల్ అంటే యూ షుడ్ హ్ ప్లాన్ విత్ ఒరిజినల్ ఓకే మేము ఒరిజినల్ వద్దనుకొని ఇది చేస్తే దెన్ యూ క్యాన్ ఫీల్ గుడ్ బ్యాడ్ అన్నది మేము ఇట్స్ ప్లాన్డ్ ఫర్ అ రీమేక్ షెడ్యూల్ వాజ్ డన్ విత్ రీమేక్ సో బట్ ఆఫెన్ ఏంటంటే ఒరిజినల్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ రీమేక్ అంటే ఆఫెన్ ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో ప్రొడ్యూసర్స్ దే ఆల్వేస్ ఆ కాల్ అది కాదు కదా అంటే అన్ని వాళ్ళు తీసుకోవాలని ఏం లేదు సమ్టైమ్స్ సిచ్యువేషన్స్ కెన్ ఫోర్స్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ టు డూ సంథింగ్ యు విల్ నెవర్ గెట్ ఫోర్స్డ్ అండి యు విల్ టేక్ వాట్స్ అవైలబుల్ అంటే ఐ డోంట్ నో సంబడి విల్ ఫీల్ ఫోర్స్డ్ లేకపోతే సంబడి ఫీల్ ఆ బర్డెన్ వాళ్ళే తీసుకుంటారు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారితో సినిమా చేయాలనో ఇంకోటో ఇంకోటో యు అరైవ్ అట్ సమ్ కాంప్రమైజెస్ అంటే మీకు రీమేక్ చేస్తే దెర్ సటన్ గ్యారెంటెడ్ అవుట్కమ్ ఓకే ఒరిజినల్ చేస్తే ఇట్స్ అ వేరియబుల్ రేంజ్ ఆఫ్ రిస్క్ అవుట్కమ్ విల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఓకే సో అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రీ ఎఫర్ట్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అన్నది ఉంటుంది మేబీ అంటే ఐఎమ్ టూ అంటే నాట్ సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ దెన్ ఇప్పుడైతే ఐ లవ్ మోర్ ఆప్షన్స్ ప్రజెంటెడ్ ఓకే బికాస్ ఐ వీ ఆర్ డూయింగ్ లాడ్ ఆఫ్ ప్రీ వర్క్ బట్ స్టిల్ ఆ పర్టికులర్ మూమెంట్ ఈ టైంలో వాట్ మేక్స్ సెన్స్ అనేది అని మీరు తెలుసు ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ నో రీమేక్స్ ఓకే బట్ ఫ్యూచర్లో వీ మే డూ మోర్ ఒరిజినల్ కంటెంట్ బికాస్ వీ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ కంటెంట్ ఓకే విల్ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ ప్రీవీస్ సో దట్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఇష్యూ ఓకే సో మీరు అవుట్కమ్ నీ కెన్ మెజర్ ఈజీలీ సో సార్ ప్రభాస్ గారితో రాజా సాబ్ అని చెప్పి పెద్ద అంబిషియస్ మేబీ మీ ప్రాజెక్ట్కి అదే మీ కంపెనీకి ఒక ట్రైల్ బే బ్రేజర్ లాంటి ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు రీసెంట్గా ఫస్ట్ లుక్ ఇచ్చారు ఇట్ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెసివ్ చాలామంది ఏ ఏ ఫోటో అంటున్నారు సోషల్ మీడియాలో అది పోస్టర్ అని అంటే చాలామంది ఏంటంటే ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రభాస్ గారిని లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం హీ వాజ్ నెవర్ ఇన్ దట్ షేప్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా కూడా చూసాం బట్ హీ ఈస్ లుకింగ్ సో యంగ్ అండ్ సో ఫ్రెష్ ఎప్పుడు తీసుకుంటారు ఈ ఫోటో ఈ ఫోటోషూట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నవంబర్ అనుకుంటాను బట్ దిస్ ఇస్ ఆన్ ఎ సెట్ వన్ ఆఫ్ ద సెట్స్ ఓకే సో సో సేమ్ లుక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే నిన్న మొన్న కూడా ఒక ఫోటో వచ్చింది బట్ హీ ఈజ్ ఇన్ డిఫరెంట్ లుక్ ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఇప్పుడు ఏదైతే పోస్టర్లో ప్రామిస్ చేశారో ఆ కన్సిస్టెన్సీ లుక్ మెయింటైన్ అవుతుంది అదే దాని గురించి నేను ఇప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు బట్ విల్ బి అమేజ్ అండ్ షాక్డ్ ఓకే ఆన్ దట్ ఆల్రెడీ మా దగ్గర ఉన్న కంటెంట్ ఓకే ఆన్ దట్ నోట్ ఒకటి అడగాలి సార్ సంబడి వాస్ టెలింగ్ మీ ఇప్పుడు ప్రభాస్ గారి ప్రాజెక్ట్స్లో ప్రాజెక్ట్ కే అనేది పెద్ద విఎఫ్ఎక్స్ ప్రాజెక్ట్ అనుకుంటున్నారు రాజా సాబ్ ఇనీషియల్గా ఏంటంటే అదొక తెలుగు ఫిలిం గానో రీజనల్ ఫిలిమ్గా చేస్తున్నారు లేకపోతే మోర్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ మాస్ కమర్షియల్ సినిమా అని ప్రచారం జరిగింది ఒక టైంలో ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే ఒక సోర్స్ నాతో చెప్పింది ఏంటంటే ఈవెన్ ప్రాజెక్ట్ కే కంటే కూడా హై విఎఫ్ఎక్స్ వాల్యూ రాజా సాబ్ ప్రాజెక్ట్ కే అని డెఫినెట్గా నేను కంపేర్ చేయలేను అండి బికాస్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ మీరు చెప్పిన ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్ Okay. It will be a huge visual wonder movie. So, okay. And VFX quotient is also very low. It's a visual wonder movie. Okay. Yeah, it has very huge VFX. Okay. So, first, you have to say that it's the same thing. It's the same thing. I've never said that first time. So, you have to say that. You have to say that first time. Actually, one of the things we are following is, Project KIP is the same thing. Actually, one of the things we are following is, Project KIP is the same thing. Actually, one of the things we are following is, Project KIP is the same thing. Actually, one of the things we are following is, Project KIP is the same thing. We don't want to stay low because we don't want to confuse people. Okay. So, once project ke release aina we'll discuss okay and like bro vfx gurinchi maatladta you are disappointed a bit on that ippudu mari aa vishayam la ela care chestunnaru raja sahab is obviously your most prestigious project they taking a significant care okay ante em changes chesaru appudu ki ippudu you have spent lot of money on that also we are doing work way ahead okay so you brought in new companies to work okay అండ్ ఇంకొకటి లాస్ట్ వచ్చి మ్యూజిక్ తమన్ గారు మ్యూజిక్ మీద ఈ మధ్యకాలంలో చాలా అంటే చాలా కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి ప్రభాస్ గారిది ఆ గెటప్ చూస్తే ద ఫిల్మ్ హ్యాస్ దట్ మసాలా ఆ సాంగ్స్ 
ఉండే డ్యాన్స్ నెంబర్స్ ఉండే సినిమా కింద అనిపిస్తుంది ఆ మ్యూజిక్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎలా కేర్ తీసుకోవచ్చు అగైన్ వేరే కమెంట్ చేయండి మీకు ఈ సినిమాలో విల్ సి ఎక్స్ట్రానరీ సాంగ్స్ బాగ్జీ గారు ఈ నోజ్ అవుట్ బాగ్ విత్ తమన్ ఓకే అలా అంటే వేరే వాళ్ళు తెలియదని కాదు అండ్ వీఆర్ టైమ్ ఓకే మేము లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి వర్క్ చేస్తాం తమన్ దా సో వీ గెటింగ్ ట్యూన్స్ ఓకే హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ డన్ సార్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే అబౌట్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్ డన్ ఓకే సో ఫైనల్గా బిఫోర్ వీ క్లోజ్ ఈగల్ ఈగల్ విషయంలో ఫ్యాన్స్ ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు రవితేజ గారు ఫ్యాన్స్ ఇట్స్ స్టైలిష్ మాస్ ఎంటర్టైనర్ అండి వెరీ ఎక్స్ప్లోడింగ్ క్లైమాక్స్ అండ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ అండ్ అ మెసేజ్ ఓకే అండ్ అ మెసేజ్ ఓకే సార్ మీ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీలో ఎప్పుడు మీరు అంటూ ఉంటారు ఫాస్టెస్ట్ హండ్రెడ్ ఫిలిమ్స్ హండ్రెడ్ ఫిలిమ్స్ అని చెప్పి హండ్రెడ్ ఫిలిమ్స్ అంటే పీపుల్ చాలామంది డబ్బుల గురించి మాట్లాడతారు రిజల్ట్స్ గురించి మాట్లాడతారు అవి మీ పర్సనల్ నేను నా పర్సనల్గా ఏమనుకుంటానంటే తక్కువలో తక్కువ ఫిలిమ్కి ఒక హండ్రెడ్ ఫ్యామిలీస్ డైరెక్ట్గా మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ లేకపోతే ఏదైనా జనరేట్ చేసిన హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈజ్ వన్ ల్యాక్ ఫ్యామిలీస్ యు ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఇంపాక్టింగ్ వన్ ల్యాక్ ఫ్యామిలీస్ ఇండైరెక్ట్గా సో మెనీ ల్యాక్స్ ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ లైక్ యూ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ద ఇండస్ట్రీ మీరు సక్సెస్ అవ్వాలి ఆ క్వాంటిటీలో సక్సెస్ అవ్వాలి మీరు అనుకునే క్వాంటిటీలో క్వాలిటీ కూడా సక్సెస్ అయ్యి పెద్ద హిట్స్ కొట్టాలి అలాగే మీ డాటర్ని లాంచ్ చేశారు వీ వుడ్ లైక్ టు సీఏ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ ఫీమేల్ ప్రొడ్యూసర్ ఫీమేల్ ప్రొడ్యూసర్ అని అనను లేండి ప్రొడ్యూసర్ విషింగ్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇన్ ఆల్ యువర్ ఎండివర్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ టైమ్ టు ఎంఐ న్యూస్ థ్యాంక్స్